baada ya serikali kudhibiti wizi na utoroshaji wa madini kwa kiasi kikubwa imebaini kuwepo kwa udanganyifu mkubwa katika hatua za uchenjuaji ambapo waziri wa madini Doto Biteko akiongozana na watendaji wakuu wa wizara yake amefanya ziara katika mtambo wa kuchenjua madini na kufunga baada ya kubaini wizi huku mmiliki wa mtambo huo akimtoroka waziri Wendi nani Bas chukua namba hiyo. Wasidi. Na na RPC. Hapa mpafunge hapa. Sasa hapa maelekezo baadaye. Afungue hapa. Kustoke kitu chochote. Ziara ya waziri wa madini Doto Biteko haikuishia katika kufunga mtambo mkubwa wa kuchenjua madini lakini pia alikutana na wachimbaji wadogo wadogo na kuzungumza nao akibaini wizi mkubwa unaofanyika katika masuala ya kuchenjua madini wakishirikiana na baadhi ya watendaji wa ofisi ya madini katika wilaya ya Chunya. Irushe ni mweka mitai. Tumewafutia kodi. Tumeondolea ututii wa usumbufu. Tunataka serikali ipate mapato ili tujenge barabara. Tujenge shule kwa ajili ya watoto wetu. Madini haya kuna siku ya taisha. Ya kiisha watoto wa watoto wetu watakuta mashimo, hakuna dhahabu. Yeye mna wazaji wa Tanzania. Sijui mnafikirije. You just sit down. I'm sorry. I'm taking you so much. Kwa nini hamna huruma na nchi yenu wachimbaji wadogo? Mimi waziri wa madini heshima yangu sio kufunga irushen. Mimi waziri wa madini heshima yangu sio kufunga migodi. Heshima yangu ni moja ni kuhakikisha kwamba uwekezaji kwenye madini unaongezeka, mapato kwenye serikali yanaongezeka. Ninyi hamunisaidii mimi kutekeleza wajibu wangu. Wamezalisha gramu 1264 1624 kilo moja na gramu 624 kwenye vitabu vyetu hapa kwa kushirikiana na afisa madini wakaandika gramu 218 Wengi nikiwaangalia hapa mwingine amepata kilo 1200 ameandika gramu 150 baada ya kubainika hayo waziri wa madini Doto Biteko akatoa maelekezo kwa mtendaji mkuu wa tume ya madini kuachukulia hatua za kuwasimamisha kazi maofisa waliohusika na udanganyifu na hatua za kisheria zingali zikisubiri na maafisa madini wote walioko hapa mtendaji wa tume ya madini wote wako wapi wote wa ofisi ya chunya wote hawa safisha toa hapa staki kuwaona wasimamishe kazi wote wapelekwe na mahakamani lete watu kutoka Mbeya wewe Mbeya yuko wapi wale kutoka Mbeya kwa muda hao washikilie ofisi hapa sasa hivi katika mkutano wake na wachimbaji wa madini ya dhahabu wilayani Chunya ameweka wazi nia ya serikali akisema kwamba wote watakaojihusisha na wizi wa madini ama uhujumu wa uchumi kupitia uchimbaji wa madini ama uchenjuaji wa madini serikali itawachukulia hatua za kisheria huku wengine wakiendelea kufilisiwa kutoka wilayani Chunya mkoa ni Mbeya mimi ni Victoria Patrick kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop Wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitumgini, Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani, kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni, na Tandika wapo Sudani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 Nimoja, moja mbili, Joe J and Aram Tita Baba Shop. Karibu, upendeze.